കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂടെക്കിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ കേരള പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വേരിയസ് കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡ് തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലർക്ക് തുടങ്ങിയ തസ്തികയിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന കേരള പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ തുടരുന്നു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്റ്റീവാണ് ഇനിയും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർക്ക് കേരള പി എസ് സിയുടെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ലോഗിനിലൂടെ നിലവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ചാനൽ ഇത് സബ് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പരുത് പുതിയ അപ്ഡേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സിലബസ് ആണ് ഈ പേജിൽ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആർ ട്രൂ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് എസ്കലേഷൻ ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എസ്കലേഷൻ കോസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റും പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് അതുപോലുള്ള ഇതിനൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലോസാണ് എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്ലിക്കബിൾ വെൻ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ലേബർ പ്രൈസ് ചേഞ്ചുകൾ എന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസും കൂടിയാണ് എസ്കലേഷൻ കോഡ് ക്ലോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എയും ബിയും കൂടിയിട്ടുള്ള സി ഡി ഓപ്ഷൻ ആയ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് കോൺടാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ മീനിങ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നട തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ലേബറിലും പ്രൈസ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചേഞ്ചിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്ലോസും കൂടിയാണ് എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ് റേറ്റ്സ് എസ് ഡി ആർ is related to which of the following institution str eppa kettalum ad imf mai bandha pettadanu aadime orpichu vekka str special drawing rights right ennadu imf mai bandha pada engane bandha pettu appo str imf inde currency ennu parayan pattilla ims adayathu special drawing rights are international reserve asset str is a international reserve asset created by IMF. അപ്പം ഐ എം എഫ് ഐ എം എഫ് മെമ്പർ നാഷൻസിന് അവരെ റിസർവ് സൂക്ഷിക്കലും അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ നൽകുന്ന അവരുടെ കറൻസി ഒരു കറൻസി നോട്ടല്ല ഒരു ഫൈവ് കറൻസി ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് കറൻസി അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ഒക്കെ വാല്യൂ ആണ് എസ് ഡി ആറിനൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ ഐ എം എഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐ എം എഫിൻ്റേതായ ഡ്രോ എന്താ പറയുക റൈറ്റാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ് റേറ്റ് കറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് രൂപ പോലെ കറൻസി അല്ല ഫൈവ് കറൻസിയുടെ വാല്യൂവിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആവറേജ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു റിസർവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഐ എം എഫിൻ്റെ എസ് ഡി ആർ മറ്റൊന്ന് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ എൽ ഐ സി വാസ് ഫോമഡ് നമുക്കറിയാം എൽ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള നിലവിലെ എം ആർ കുമാർ ചെയർമാൻഷിപ്പിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള മുംബൈ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇയർ ആണ് ഇയർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇയറിനാണ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് എൽ ഐ സി ജി ഐ സിക്ക് ഇയർ വേറെയാണ് കേസ് വേറെയാണ് അത് രണ്ടും മാറിപ്പോവും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഒന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് എൽ ഐ സി ഫോം ചെയ്തത് നിലവിലെ ചെയർപേഴ്സൺ എം ആർ കുമാർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെഗുലേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ ആരാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റും ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും തമ്മിൽ മാറിപ്പോയത് പല
ട്വൻറ്റി എ ഓപ്ഷൻ ആയ ആർ ബി ഐ ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഫോം ചെയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേറെ ആരും അല്ല സി ഓപ്ഷൻ ആയ ഐ സി ഐ സി ഐ ആണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ഐ സി ഐ സി ഐ വാം വാസ് ഫോംഡ് ആസ് എ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക് പിന്നീട് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഐ സി ഐ സി ഐ അതിൻ്റെ ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ബാങ്ക് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കൊക്കെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് സപ്പോ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൂടിയിട്ടാണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ഫോം ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം ഓഫേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരുപാട് കോമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പല തവണ ചോദിച്ചതാണ് അതുപോലെ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം ഇത് തന്നെ പല ഇത് തന്നെ ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് തന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വയ്ക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോറി നെയിം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ യു യൂണിറ്റ് സ്കീം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് യൂണിറ്റ് സ്കീം സിക്സ്റ്റി ഫോർ യു ടി ഐ ആണ് യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് യൂണിറ്റ് സ്കീമൊക്കെ ഉണ്ടായത് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഈ സ്കീം കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യു എസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ യൂണിറ്റ് സിക്സ് സ്കീം സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നൊക്കെ ഈ പേര് വരാനുള്ള കാരണം പിന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെറ്റപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് യു ടി ഐ ഇന്ന് യു ടി ഐ ബാങ്ക് ഇല്ല അത് ആക്സിസ് ബാങ്കൊക്കെ ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ കേസാണ് വേറെ പറയേണ്ടതാണ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് സ്കീം സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയാം യൂണിറ്റ് സ്കീം എന്നും പറയാറുണ്ട് യു എസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ യു ടി ഐ ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതിനാണ് യൂണിറ്റ് എന്നത് പേരൊക്കെ വന്നത് അടുത്തത് ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഗിവിങ് ബിലോ ബിലോങ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് find out with find out one which does not belong to a group onnu maatram kootam thetti kadakkunna undu adu identify cheyana parnade adu identify cheyanengile endanu world bank um world bank sister institutions nu krithyamayi arnale adu ver thirichedukkan pattum oru kaari orpan imf um world bank um rendu randaanu pashe angane alla adu choichu thandathu onnu imf thannu international monetary fund pashe b um c um d um ana peru vaikkun vaikkunnilla avakke അഞ്ചോളം വേൾഡ് ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സിസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അഞ്ച് അഞ്ചുമ്പാടെ കൂടിയത് തന്നെയാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആർക്ക് അഞ്ച് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ബി സി ഡി ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം അഞ്ചെണ്ണം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഐ ബി ആർ ഡി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഐ ഡി എ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഐ ഡി എ വേറൊന്ന് ഐ എഫ് സി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ മറ്റൊന്ന് മിക എം ഐ ജി എ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഗ്യാരൻറ്റി ഏജൻസി മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഗ്യാരൻറ്റി ഏജൻസി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഐ സി എസ് ഐ ഡി ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഈ അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയാം ഈ അഞ്ചിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇവിടെ തന്നത് വേറൊന്ന് ഇതിൽ പെടാത്ത ഐ എം എഫും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നോട്ട് വിത്ത് എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഗിവൻ ബിലോ ബിലോങ് സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒന്നൊഴുകിയ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നൊഴുകിയതാ എന്നാ ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യന് തീർച്ചും എ ഓപ്ഷനാണ് ആർ ബി ഐ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ആർ ബി ഐ നയൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ബി ഓപ്ഷൻ ആയ ആണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ആർ ബി ഐ ഫോം ചെയ്തത് നിലവിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈ ആണ് ശക്തികാന്ത് ദാസ് ആണ് നിലവിലെ ഗവർണർ ഈ ഗവർണറെ പേരെന്ത് എന്ന് ലാസ്റ്റ് നടന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് കാർഡ് ബാങ്ക് അതായത് എൽ എൽ ഡി സി എപ്പെക്സ്
ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വേറെ ഒന്ന് വിച്ച് പോയി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഹാസ് റീ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് റീ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അതിന് മുമ്പ് റീ ഇൻഷുറൻസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാണ് എന്ത് പറയാം റീ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു ബാധ്യതയാകും അപ്പോൾ ആ വലിയ ബാധ്യത എന്ന റിസ്കിനെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഷുർ ചെയ്യും ഇൻഷുർ ചെയ്യും അപ്പോൾ റീ ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഏത് എന്ന് ഇവിടെ ചോദിച്ച ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ജി ഐ സി ആണ് ജി ഐ സി ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ ഫോം ചെയ്ത വർഷമൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വേറെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി വൺത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഒഡെയർ ഓഡിറ്റിംഗ് പേപ്പറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേം കൂടിയാണ് ഒഡെയർ മീൻസ് ടു ഹിയർ ഇവിടെ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എ ഓപ്ഷൻ ആയ ടു ഹിയർ ആണ് ടു ഹിയർ ദ വേർഡ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഒഡെയർ വിച്ച് മീൻസ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഇ എ ആർ എന്ന വേർഡ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ഡ് ബൈ ഹോം ആരാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോളം ഓഡിറ്റ് ബുക്ക് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് എ രജിസ്റ്റർ വിച്ച് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയാം ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് ആണ് ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്ക് ഡി ഓപ്ഷനായ ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്ക് ആണ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൽ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒബ്സേർവ്ഡ് എറർ എറേഴ്സ് ഡൗട്ട്ഫുൾ കൊറീസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആൻഡ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി ക്ലയൻസ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ഡൗട്ട്സും ഇവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം അത് ക്ലയൻറ്റിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അത് എഴുതി വെക്കുന്ന ബുക്കാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല പിന്നെ ഡേ ടു ഡേ നടക്കുന്ന പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് മറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് തേർട്ടി തേർട്ടി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ആൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് സ്യൂട്ടാവുന്ന താഴെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്ററുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് വലിയ അതൊരു ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് നടത്തി ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയും പലതിലൂടെയും കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാൾട്ട് ഫൈൻഡ് റിപ്പോർട്ടിനേക്കാൾ നല്ലത് ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് എറർ ആൻഡ് ഫോൾട്ട്സിനേക്കാൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് എ സ്റ്റാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ റൈറ്റ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്ററുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് എ ഫോർമൽ ഒപ്പീനിയൻ ഓർ ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഫോർമൽ ഒപ്പീനിയൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ദ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു തൗ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കമ്പനീസ് ആക്ട് അമെൻമെൻറ്റ് അമെൻമെൻ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആക്റ്റും കൂടിയാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി നയനിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ആ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഡിറ്റർ
ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പർ ഓൺ ദ തേർട്ടി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആൻസർ റിട്ടൈൻഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ അത് ഓഡിറ്റർ കൈവശം വെക്കുന്നതാണ് ക്ലയിൻറ്റിന് കൊടുക്കില്ല റൈറ്റ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് അതല്ലാതെ അത് എന്തില്ല റിട്ടേൺ ടു ക്ലയിൻ്റ് അല്ല സബ്മിറ്റഡ് അലോങ് വിത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാനും പോകുന്നില്ല ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അതുമല്ല റിട്ടൈൻഡ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ കാരണം ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് വിച്ച് റെക്കോർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്ടൈനിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഏത് ഓഡിറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻറ്റേണൽ മാനേ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റിംഗോ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റിംഗോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോ അതിൻ്റെ ആ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻസ് ഇവർ കയ്യിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ഓൺ കംപ്ലീഷനോ സോറി തേർട്ടി സിക്സ്ത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റോങ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ആൻ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഡിറ്ററാണ് ഇൻറ്റേണൽ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഓഡിറ്റർ അല്ല ഒരു സി എ പാസ്സാണ് അത്ര നിബന്ധനകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്രെയിൻഡ് പ്രൊഫഷണലായാൽ മതി ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളായാൽ മതി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ എംപ്ലോയീസ് ചെയ്ത വർക്കുകൾ അക്കൗണ്ട്സ് വർക്കുകളും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ആ സ്ഥാപനം നിയമിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിറ്ററാണ് എന്ത് ഇൻറ്റേൺ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നത് ഹാസ് എ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി പവർ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി പവർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്ററാണല്ലോ പിന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് ശരിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യലാണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്വൈ അഡ്വൈസർ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്തേക്കാം ക്യാൻ ബി റിമൂവ് അറ്റ് എനി ടൈം കാരണം അതിന് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നു വേണ്ട ഇൻറ്റേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അതിൽ അതിപ്പോൾ അതിന് അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എ ബി സി ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ട്രൂ ആണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ ഓപ്ഷൻ ആയ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി പവർ ഒരിക്കലും സ്റ്റാറ്റുട്ടറി പവർ ആർക്കും ഉണ്ടല്ല ഇന്ത്യൻ ലോട്ടറി കിട്ടാവുന്ന കിട്ടുന്നില്ല തേർട്ടി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് സ്ട്രിക്റ്റഡ് ആസ് ആൻ എറർ ഓഫ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യാതെ വിട്ടുപോയ ആ ട്രാൻസാക്ഷന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഒമിഷൻ ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടുപോയതാണ് ഒമിഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതും ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ആസ് പെർ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ റെമുനറേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ഫിക്സഡ് ബൈ ഹൂം ഓഫ് ദി ഫ്ലോയിങ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആക്ട് പ്രകാരം റെമുനറേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ കേസ് സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററാണ് റിമൈനിങ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസും മറ്റൊന്നാണ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഡയറക്ടർ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് റെമുനറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് പിന്നീട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് അല്ലാത്ത പിന്നീട് വരുന്ന ഓഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് അവർ റിയൽ ഓഡേഴ്സ് പിന്നെ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അവർ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് റിമൈനറേഷൻ ഫിക്സ് ആവുക അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം തെറ്റിക്കും എന്ന ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഹൂ അപ്പോയിൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഓർ എനി അതർ കമ്പനി ഓൺ ഓർ കൺട്രോൾഡ് ഡിറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡിറക്റ്റ്ലി
it is done by appoint it is done by appointed auditor so it is the it is wrong question or wrong statement it is so it's a part of internal control adayade internal check internal control de bagana it is continuous in nature the ella thousam allekil regular aite endeyum internal check cheyum company de staff ne cheyam porumella independent auditor alla it is eliminated the error and frauds thirichayittum or internal samvidhanam ingane illadu konde enne adu endu korakkum error undengil kandathum app error korakkum fraud nil chance korakkum appo wrong statement nrb chot statement is wrong with regard to internal check my bandapatte idil thettaya statement it is done by it is done by appointed auditor or professional auditor alla adu cheynathu allengil or statutory auditor anna reethil alla adu verunathu company internal purpose inde bhagayitte fix cheyna form endane appoint cheyna internal staff ennana company staff ennana internal check cheynathu അവിടുത്തെ ആൻസർ ബിൻ്റെ സോറി ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്